Ciao, benvenuto in questo nuovo video della playlist I Came For Dummies. Oggi parliamo di ferrate facili. Prima di presentarti due fasce di ferrate, vorrei invitarti a suggerirne una, commentando sotto questo video. Inoltre vorrei condividere una riflessione. Per mettere un grande punto interrogativo dopo proprio la parola facile. Perché cosa si può definire facile? È una cosa molto soggettiva. Quello, è, quello che è facile per me può essere difficile per te e viceversa. Poi dobbiamo considerare che siamo in natura, non siamo in palestra. Se vai a fare un corso in palestra di arrampicata ti trovi in un ambiente ideale, asciutto. Mentre in natura le condizioni meteorologiche possono cambiare anche rapidamente. Quindi una ferata facile può diventare difficile, anzi difficilissima. Questo è anche il caso della prima ferata che presento, che è la ferata che sale al Monte Sumbra e si chiama Ferata Malfatti. Puoi vedere nei miei recenti video proprio il lungo avvicinamento per fare questa ferata che nel complesso rende questo itinerario EEA, cioè escursionisti, esperti, attrezzati. Infatti il percorso che parte da anni e raggiunge Monte Sumbra passando da questa ferrata diventa difficoltoso se bagnato. In caso di innevamento diventa veramente difficile e veramente molto duro nel periodo estivo col caldo anzi lo sconsiglio nei giorni proprio caldi e fosi. Quindi pur essendo una ferata che non ha delle difficoltà tecniche, nel complesso per farlo richiede un certo allenamento e una buona conoscenza delle proprie possibilità, che potrebbero ingannare l'escursionista che vuol fare questo itinerario per la prima volta, per fare la prima ferata. Poi onestamente ti dico che io ho cercato su Google dei video su facili ferrate e vengono dati per facili, ma poi quando vai a vedere effettivamente non sono così facili come dicono, perché il facile è sempre una cosa soggettiva. L'altra ferrata di cui vorrei parlarti è la ferrata del Grande Shear. Siamo sulle Dolomiti, si parte dalla Val Gardena, a differenza della prima ferrata che ho presentato non c'ha un avvicinamento lungo quindi diciamo non arrivi sfiancato quando ti devi mettere i moschettoni e l'imbragatura si tratta di una cima di grande soddisfazione per quanto riguarda il, val il valore paesaggistico però ti segnalo che ho visto dei commenti che qualcuno si lamentava che in certi punti dove potrebbe servire il cavo non c'è dal mio punto di vista non è così, però è, ti ripeto, una cosa molto soggettiva. Non ho un mio video che riguarda questa ferata, per cui se ti interessa, anche a me mi piacerebbe fare una bella relazione video su questa ferata. Se non ti senti sicuro e vuoi fare una prima via ferata, ti consiglio di farlo con una persona più esperta o con un gruppo CAI, oppure con una guida alpina. Per oggi è tutto. Spero che il video ti sia utile, ti invito a iscriverti al canale, di cliccare sulla campanellina per ricevere la notifica dei prossimi video e di lasciare un commento, perché con i tuoi commenti questo video può diventare veramente utile. E questo è un canale YouTube che riguarda la condivisione della passione per la montagna. Un saluto e buona montagna a tutti, sempre più in alto come diceva il caro buon vecchio Mike.